Dr. Nelson kuweza kuangalia eh, kukimbia kimbia kidogo na muda yes maana kuna message nyingine zinahitaji ufafanuzi kidogo yeah, si ndio yeah, kwa hiyo yeah. you know, lazima tuwe tu iwe hivyo yeah. yes kwa hiyo kwa sasa turudi kwenye upande wa SMS yako Haya, huyu anasema kwamba naitwa Hassan Magele, uh, nipo Nyamanga Ukara. E, Dokta nimewahi kuwa na mpenzi, mm -hmm. nilimpenda na yeye alinipenda. Yeah. Lakini kwa sasa sipo naye mm. na hata sijui yuko wapi na mawasiliano yake sina. Mm. Na chanzo cha mimi na yeye kutokuwa pamoja hadi sasa mm. ni wazazi wetu hawataki tuoane. Nifanyeje hapo? Ah, uh, wa, kikubwa mtu anakiona kwenye swali lako ni kwamba mawasiliano hamna ni kweli wazazi wenu hawataki kuoana lakini kwa sababu mawasiliano hamna hakuna ujanja wa kufanya mpaka utakapo umempata utapokuwa umempata umepata mawasiliano naye cha msingi ni nyinyi wawili kufanya maamuzi ya kufanya kitu ambacho kusababisha wazazi waishiwe na nguvu kwa mfano kama kweli unampenda na yeye anakupenda akipata ujauzito uh, itakuwa ni vigumu kwa wazazi kuendelea kumshikilia binti yao kwa hiyo ndio njia pekee au naweza mkafunga ndoa kwa siri kwenda kwa mkuu wa wilaya wewe na pambe wako na penzi wako na mpambe wako na kwenda kuandikisha baada ya siku 21 mnaenda mnafunga ndoa kwa hiyo wakija wakipiga kile mwambie tayari mshafunga ndoa chetiki hapo hakuja njoo na kwa maisha ni hao ni wazazi wa jinga ambao wanataka control maisha ya watoto wao ambao wamezidi umri miaka 18 haipendezi kabisa okay mwingine huyu anasema kwamba hmm. nina mpenzi wangu hmm. ila kila mara anaomba vitu vya gharama sana wakati hmm. sijawahi kushiriki naye mfano leo Mm -hmm. Tulikuwa tumepanga kwenda kulala naye mm -hmm. lakini umefika muda akasema mama yake kaja. Mm -hmm. Nifanyeje na mimi nampenda sana. Dokta hapa pia kumekuwa kuna shida kwa baadhi ya mabinti ama mm -hmm. wanawake. Mm -hmm. <laughs> Anaamua tukukacha tu. Mm -hmm. Wao unahudumia kila kitu afu anaanza sababu mama yupo masi ni nini? Mwingine lazima simu. Ah uh, wao well, eh. niko kwenye mpango wa kuandaa video ya makosa saba ambayo wasichana wanayafanya kwenye mahusiano yao hiyo video hiyo nitaweka kwenye YouTube wiki hii ni niko ni, ni, ni katika mada I think haitazidi juma tano nitakuwa nimeshaweka kwenye YouTube lakini ninachozungumza ni hivi pale ambapo unakuwa na mpenzi ambaye kwa sehemu kubwa wewe ndio unahangaika yeye haangaiki mahitaji yako wewe unahangaikia mahitaji yake wewe ni mpenzi hatari sana lazima umeonyeshe nidhamu ya mapenzi ajifunze nidhamu ya mapenzi mapenzi ni kutoa sio kupokea na hata Biblia inazungumza kwamba Mungu huwapenda wanaotoa kuliko wanaopokea. Sawa? Sasa ni hivi. Kutoa ni kitu kigumu, kupokea ni kitu rahisi. Sasa yeye anataka kitu rahisi. Katika mazingira kama hayo, lazima umweleze mtu hivi hisia zako juu ya mwenendo wake kwa jumla. Mwambie samahani sana. E, mimi nakupenda, mimi nakupenda, mimi nakujali katika hili na hili na hili lakini kuna eneo hili unalitegea kidogo. Na kwa sababu unalitegea, mimi linakosesha amani juu ya kama wewe unanipenda kweli au vipi. Kwa hiyo mwambie nashindwa kuelewa kama unanipenda, naona kama unanitumia tu. Kwa watu wengi wanaogopa kumwambia utu kweli. Na hii inasababisha watu wanaingia kwenye ndoa alafu wanakuja kujuta kwa nini nimemwoa huyu mtu au kwa nini nimekubali kuolewa na huyu mtu. Unaporuhusu uoga kuwa ndio kisababisho cha kufanya maamuzi yako unakosea sana. Hakuna ruhusa katika mapenzi ya kweli mawazo yako na maamuzi yako kutawaliwa na woga. Kwa pale ambapo unaona kwa sehemu kubwa mtu anakuegemea na unaumia mweleze ukweli. Tazama sikira kwa ndio unasema unampenda sana. Lakini kama kama unampenda sana lakini cha msingi ambacho unapaswa kuwa nacho kwanza anza kujipenda mwenyewe. Ndio, jipende mwenyewe kwanza ndio utajua jinsi ya kumpenda mtu mwingine. Kinyume na hapo unajidanganya tu lakini kuna mtu hapo. Tuendelee. Haya, huyu mwingine ana anasema kwamba daktari mimi naitwa Lamek, right. nina miaka 21. Mm. Eh, kuna binti nampenda sana, mm. ana miaka 20, ni mzuri sana mm. na kila siku namwambia nampenda. Yeye kimwonekano anaonekana ananipenda hadi ananiruhusu nimkis. Lakini kuna muda nikimwambia nampenda uh, anasema ananipenda ila hanihitaji nifanyeje katika hilo wa well, kutokana na utangulizi ambao umeweka kwenye swali lako kama ni mzuri yani kama ni mzuri wewe sio mwenye macho sio wewe peke yako kuna watu wengine 
Kwa hiyo ana, ana, anaona kwamba kuna watu wengine ambao anaona wana uwezo mkubwa kifedha kuliko wewe. Ni kweli unampenda, lakini yeye kuna watu wengine ambao ameshawalenga kama hajaanzisha mahusiano nao, lakini ana mpango kuanzisha mahusiano nao. Nimeuliza swali leo kwenye kipindi fulani ile kuendesha mahali fulani, nikaambiwa kwamba kwa nini wanawake wazuri wao wanaachika kiraisi sana? Wengi wanaachika na kuta wengine wamezalishwa tu wameachwa. Kale zungu ni hilo ni swala ambalo lipo. Ni kwamba kuna mtu ambaye anajiona yeye ni wa maana sana bila kuangalia utu wa mtu. Sasa yeye huenda anapigezo tofauti na vile ambavyo wewe unavyo. Ndiye mwanaume ambaye atakuwa wa kwake. Kwa hiyo kutokana na vigezo alivyo navyo yeye anaona kwamba wewe huingi hau, kwenye 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 hilo eneo. Ndio maana nakwambia kwamba Yesu unanipenda lakini mimi sikuhitaji. Sasa kikubwa ambacho napaswa kufanya ni jinsi gani ya kumshawishi huyu dada aione thamani yako kwa upya kutokana na vile anavyokuangalia sasa hivi wewe hiyo ni issue ambayo tupaswa nipigie simu kesho niongee na wewe nikusaidie okay mwingine huyu anaitwa Lemi hmm. uh, na miaka 20 hmm. anasema nina mpenzi wangu tumemaliza mwaka mmoja katika mahusiano yetu hmm. na toka aende Morogoro hmm. kabadilika sana hmm. nifanyaje katika hilo wa mimi na nizungumza hivi unapomuona mpenzi wako amebadilika amebadilishwa na kitu. Sawa, so, uh, wataalamu wa sayansi ya mahusiano wanasema hivi mtu anabadilishwa na vitu viwili. La kwanza ni kukutana na kitu au mambo mapya. Kwa mfano, wewe ume uko kijijini, umezoea simu ya bata. Umekuja mjini umekutana na watu wana simu za vioo, wanaweza wakarusha picha. Umekutana na kitu kipya. Simu ulionayo haiwezi kurusha picha. Na ungependa mrushie picha mpenzi wako, lazima utabadilisha simu kwa sababu umekutana na kitu kipya. Kwa hiyo hiyo ndio kwa hiyo ni la kwanza ambapo tunabadilika kwamba amekutana na vitu vipya au vitu tofauti. Eneo la pili ni pale ambapo mtu anaumia sana ndio anabadilika kutokana na maumivu alio anayoyapata. Sasa ni hivi. Ameamtumia maneno mazuri sana nimeyapenda. Anasema kwamba ameenda tokea aende Morogoro amebadilika sana. Kwa maneno mengine ni kwamba kule amepata mtu mpya ambaye anamwona ni bora kuliko wewe. Sasa wewe unaendelea kujipendekeza wakati yeye anakuona wewe unataka kumvurugia uhusiano mpya alionao kule Morogoro. Katika mazingira kama hayo, bila kujali unampenda kiasi gani huyu mtu. Unapokuona amebadilika, mueleze ukweli. Bwana ningependa mabadiliko nione hili na hili na hili. Ukiona kama ameshindwa kufanya mabadiliko, basi ni tangazo rasmi kwamba bwana wewe mimi sio wako tena kata mawasiliano na huyu mtu mpaka yeye aanze kukubembeleza wewe akianza kukubembeleza wewe ndio unapata nguvu ya kumwambia bwana sikiliza ili niweze kuendeleza uhusiano huu huu mimi na wewe nataka nione hiki na hiki na hiki sawa ni kama vile shule sawa uweze kafungua shule au radio mpaka umekisi vigezo uweze kafungua hoteli hoteli ya watu wanakuja kula wakati huna choo lazima uwe na choo ndio wakaguza wanakuja kukagua ndio unapata leseni ya kuwa na hoteli uweze kafungua hoteli wakati huna choo lazima choo kiwepo kwa lazima kwepo na vigezo. Sasa lazima ambe kwa kama unataka kuliana na mimi nataka hiki kiwepo na hiki kiwepo. Mimi na hapo tunaendelea kujidanganya. Na mbona mtu kumbe huna mtu? 